in this video you will learn about electricity what is electricity see is this is electricity or this is electricity actually the basic thing which is common in electricity is charge charge kya hota hai charge hota hai proton aur electron se milkar bani hui ek cheez जिसमें न्यूट्रॉन जो होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता है लाइक चार्ज रिपल करते हैं अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें आपको पता है आपको ये भी पता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं कंडक्टर मींस जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली मूव करने देते हैं और इंसुलेटर जो फ्रीली मूव करने नहीं देते अब इस चैप्टर में जो आप कुछ नया सीखेंगे वो है इलेक्ट्रिक करेंट आपको ये तो पता है कि करेंट मीन्स होता है लाइट चार्ज बट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है नेट चार्ज अपॉन टाइम अब हम पढ़ते हैं ज़्यादा डिटेल में चार्ज के बारे में इलेक्ट्रिसिटी अवर टूडेज टॉपिक सो वॉट इज़ इलेक्ट्रिसिटी यू कैन से इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ये एक एनर्जी की फॉर्म है और यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ अ स्टडी ऑफ चार्ज ठीक है स्टडी ऑफ चार्ज या फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी को बहुत नामों से जाना जाता है आप छोटे बच्चे से पूछिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो बोलेगा इलेक्ट्रिसिटी मीन्स लाइट आपने बटन खोला इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ गई आपने सब कुछ यूज़ किया वगैरह वगैरह सो इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स क्या होते हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी के क्या टाइप्स भी होते होंगे तो बिल्कुल होते हैं एक होता है स्ट्रेटिक दूसरा होता है करेंट स्ट्रेटिक का मतलब क्या होता है स्ट्रेटिक मीन्स होता है स्टेशनरी इट मीन्स रेस्ट इन पोजिशन सो इफ सम ऑब्जेक्ट इज रेस्ट इन पोजिशन स्टिल इट पॉज इज सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और करेंट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली दैन इट इज द स्ट्रेटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करेंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स एक मोशन की वजह से किसी चीज़ का मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम करेंट बोलते हैं ठीक है तो स्टेटिक का जो एग्जाम्पल है आपके टेंथ क्लास के सिलेबस में तो आपका करेंट इलेक्ट्रिसिटी है बट स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी आपने छोटी क्लास में पढ़ा है जैसे कि आप क्या करते हैं एक स्केल होता है आपके पास और उस स्केल को आप रब करते हैं और उसके बाद क्या होता है वो छोटे छोटे पेपर्स को अपने ऊपर चिपकाने लग जाता है क्यों चिपकाता है क्योंकि इस स्टैटिक एनर्जी इसको मिल जाती है जिससे कि वो एक दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो है उस पार्टिकल्स के पास एक फोर्स आ जाता है जो कि एक काइंड का इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार का इसे आप डिटेल में ज़्यादा ट्वेल्थ क्लास में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है स्टडी ऑफ चार्ज ड्यू टू मोशन तो मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे हम करेंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके जो होते हैं कंडक्टर्स में होती है और स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरली जो है वो इंसुलेटर्स में होती है जैसे प्लास्टिक वगैरह है कोई रॉड वगैरह है तो ये सभी इंसुलेटर्स होते हैं तो कंडक्टर में आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है तो अगर हमने कंडक्टर और इंसुलेटर की बात की है तो आपको यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है कि कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं ये बच्चों को भी पता है छोटे बच्चों को कि कंडक्टर मीन्स विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी यानी समथिंग विच कैन कंडक्ट चार्ज और विच अलाउ चार्ज टू मूव फ्रॉम इट अपने अंदर से जो चार्ज को फ्लो करवा रहा है जो उसे अलाउ कर रहा है वो कंडक्टर है और इंसुलेटर उसको कहते हैं जो अपने अंदर से चार्ज को जो है अलाउ नहीं कर रहा है कि वो नहीं फ्लो करे इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे ग्लास रबर नॉन मेटल है ना नॉन मेटल सम एक्सेप्शंस आर देयर लाइक ग्रेफाइड इज अ नॉन मेटल है ना लेकिन फिर भी वो एक अच्छा इंसुलेट कंडक्टर है बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इवन एल्कोहल प्लास्टिक दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर के एग्जांपल क्या है कंडक्टर के एग्जांपल्स हैं मेटल्स अलॉयस जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को या मेटल्स और मेटल्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में क्या आएगा आपका जैसे कि आपने एन ए सी एल सोल्यूशन बना दिया है ठीक है जिसमें कि आयन्स होते हैं जैसे एन ए प्लस सी एल माइनस होता है ना तो आपने ऐसा कोई सोल्यूशन बना दिया है जिसमें प्लस माइनस आयन है तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भी एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है अब आप मैंने कहा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं कंडक्टर्स आर जनरली मेटल्स दैट अलाउस चार्ज टू फ्लो फ्रॉम इट अब क्वेश्चन ये कि भाई मेटल्स क्यों अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करने देते हैं इंसुलेटर क्यों नहीं फ्लो करने देते हैं तो इसके पीछे का लॉजिक जो है वो आपकी केमिस्ट्री में छिपा हुआ है भाई देखिए ये एक एटम होता है एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और एटम के बाहर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें माइनस चार्ज होता है और वो इसके बाहर जो है वो चारों तरफ मूव करते रहते हैं तो यहाँ पर सीन क्या होता है देखिए कि कंडक्टर्स जो हैं यानी कि जिसमें हम मेटल की बात करें उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 
तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होता है कि वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से मूव कर सकते हैं इंसुलेटर के केस में क्या होता है नॉन मेटल्स इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से क्या होता है कि ये चार्ज को अपने अंदर से फ्लो नहीं कर देते हैं अब क्वेश्चन ये है कि भाई क्या अगर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब आप गुड कंडक्टर हो तो नहीं भाई इस गुड कंडक्टर तब है जबकि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं चाहे वो प्लस हो या माइनस हो फ्री प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं है ना और इसके अलावा वो मूव करने के लिए फ्री हो तो हम उसको बोलेंगे एक गुड कंडक्टर तो अब हमें इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक पावर हीट जनरेट जनरेट जो हो रही है उसके बारे में तो धीरे धीरे हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं पहला जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज अभी इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है कि एक चार्ज जो कि मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं जर्नली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर प्लस में चार्ज होता है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस नाइनटीन कुलम और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस में चार्ज होता है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस कुलम सेम चार्ज है प्लस और माइनस सबसे छोटा चार्ज ये होता है तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक है इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये एक स्केलर क्वान्टिटी है ठीक है इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वान्टिटी स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें कि डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है ठीक है हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड देर इज़ नो नीड ऑफ एनी डायरेक्शन तो उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वान्टिटी है टिक मार्क में आता है क्वेश्चन का भी इलेक्ट्रिक चार्ज को जिस सिम्बल से डिनोट किया जाता है वो है क्यू ओके और इसकी जो एस यूनिट है इसकी एस यूनिट है आपकी गुलाम गुलाम को सी से डिनोट किया जाता है तो ये कुछ छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है चार्ज ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ टू टाइप्स आइधर पॉजिटिव और नेगेटिव भाई न्यूट्रॉन भी तो होता है लेकिन न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल इन नेचर अब इसमें जो अगली चीज़ है वो है आपकी इलेक्ट्रिक सेकेंड चीज़ जो है इलेक्ट्रिक करेंट हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया और इसकी स्केलर जो ऐसा यूनिट थी वो है गुलाम सी तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है चार्ज फ्लोइंग इन पर यूनिट टाइम भाई अगर किसी चीज़ में पानी बह रहा है तो आप क्या बोलोगे उसको कि वाटर करंट है तो अगर किसी चीज़ में जनरली वो चीज़ एक कंडक्टर होती है और उसमें चार्ज बह रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वी कैन से फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम तो उसकी सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करेंट या फिर इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने क्या बोला क्यू तो रेट अगर कहीं पर आता है तो रेट मीन्स क्या है कि वो टाइम के साथ उसको नापा जा रहा है तो उसको डिवाइडेड बाई टी कर देंगे तो इलेक्ट्रिक करेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल आई से तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी क्यों बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट यानी आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज है क्यू और रेट ऑफ फ्लो मीन्स अपॉन टी डिवाइडेड बाई टी तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी ये आपका जो है ये इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ फॉर्मूला बन गया अब जैसे हमारा ये जो Q था इसकी ऐसा SI यूनिट थी कुल आम ऐसे हमारा जो करंट I है इसकी यूनिट क्या है तो इसकी यूनिट है हमारी एम्पियर इसे हम A से डिनोट करते हैं ओके अब यहाँ पर देखिए क्या होता है एम्पियर किसे बोलते हैं वन एम्पियर की अगर आप भाई इधर पे आप एम्पियर रख दीजिए आई की जगह पे आप वन एम्पियर रख दीजिए तो वन एम्पियर इज इक्वल टू वन कुलाम अपॉन वन टाइम का मतलब सेकेंड हो जाएगा तो यहाँ पर आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो तो वन एम्पियर इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ वन कुलाम ऑफ चार्ज पर सेकेंड 
थ्रू अ सर्किट एक सर्किट में वन गुलाम ऑफ चार्ज अगर वन सेकेंड के लिए फ्लो कर रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं वन एम्पियर बोल रहे हैं तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि भाई मेजरिंग डिवाइस क्या होती है भाई करेंट फ्लो कर रहा है तो कोई मेजर भी तो कर रहा होगा तो उसके लिए मेजरिंग डिवाइस होती है एमीटर ठीक है एमीटर ए और इस तरीके से इसको लिखते हैं यहाँ पर एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस लिखा जाता है तो ये एमीटर एक डिवाइस होती है जो मेजर करती है इलेक्ट्रिक करंट को अभी इसे अगर हम एक सर्किट बनाते हैं तो सर्किट में एमीटर को जोड़ना पड़ता है तो ये अगर आपका एक रेजिस्टेंस हो गया तो इसके साथ अगर आपको एमीटर को जोड़ना है तो एमीटर को आप कहीं पर भी जोड़ सकते हैं यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं मगर हमेशा याद रखिएगा कि एमीटर जब भी जुड़ेगा वो हमेशा सीरीज़ में जुड़ेगा पैरलर में नहीं जुड़ेगा ठीक है वो याद रखिएगा इसके बारे में ये हो जाता है तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में एमीटर को सीरीज़ में जोड़ना है क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाई सीरीज़ में ही क्यों जोड़ना है तो सीरीज़ में इसलिए जोड़ना है क्योंकि अगर इसको पैरलर जोड़ा जाएगा तो भाई एमीटर का जो रजिस्टर होता है वो होता है लो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है हिंड्रेंस और रुकावट वो बहुत कम होती है तो अगर ए, इसकी ए, इसका हिंड्रेंस बहुत कम है रेजिस्टेंस बहुत कम है तो अगर हम इसे पैरेलर में जोड़ देंगे तो क्या होगा जो करंट यहाँ से इधर भी फ्लो करना था वो ज़्यादा ज़्यादा करंट ये अपनी तरफ ले लेगा क्योंकि भाई इसमें रजिस्टेंस नहीं है रुकावट नहीं है तो सारा का सारा करंट इसके अंदर से फ्लो करने लग जाएगा और ये जो आपका एमीटर है वो बस्ट हो जाएगा जल जाएगा इसलिए इसको हमेशा सीरीज में लगाया जाता है ताकि आपको एक्यूरेट रिजल्ट ओके okay, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा करंट के बारे में पढ़ा हमने सर्किट के बारे में भी पढ़ लिया अब आप देखिए कि एक करंट का जो फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है किस तरीके से होता है उसको देखिए अच्छे से कि भाई ये आपका एक कंडक्टर है ठीक है ये कंडक्टर है और इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं जैसे एलुमिनियम है एलुमिनियम का एटोमिक नंबर हो गया थर्टीन टू एट थ्री तो ये थ्री इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है क्योंकि भाई इसको अपने आप को स्टेबल करना है तो इसके थ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सपोज ये थ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर एटम के हर एलमोनियम के इधर इधर मूव कर रहे हैं तो क्या है वो बिल्कुल भी लाइन में मूव नहीं कर रहे हैं वो रेंडम मूव कर रहे हैं तो तभी क्या होता है तभी हम क्या करते हैं यहाँ पर एक सेल लगा देते हैं बैटरी लगा देते हैं तो सेल लगाने की वजह से क्या होता है कि इसको जो है पावर मिलने लगती है और उस पावर की वजह से वो मूव करने लगते हैं इन लाइन एक खास लाइन में मूव करने लगते हैं खास डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं तो क्या होता है कि ये जो है ये आपका अगर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव करें पॉजिटिव टू नेगेटिव कर दें तो और इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव तो वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपल ही चदर चार्ज जो होते हैं सेम चार्जेस रिपल करते हैं और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज इधर को मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ ठीक है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है जो फ्लो होता है एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ का कहाँ से कहाँ होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है अब दूसरी चीज़ यहाँ पे एक आती है कन्वेंशनल करंट आपकी बुक में है तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है देखिए पहले तक क्या माना जाता था जब तक इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई चीज़ पता नहीं थी उस समय तक एक सेंस लगाते थे जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दो बर्तन हैं ठीक है इस बर्तन में भी पानी भरा हुआ है और ये सेम बराबर साइज़ के दो बर्तन हैं इसमें कम पानी भरा हुआ है अगर हमने इनको जोड़ रखा है बॉटम से तो पानी इससे इसकी तरफ जाएगा या इससे इसकी तरफ जाएगा आपका सीधा आंसर होगा कि भाई ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा तो यहाँ पर वही सेंस लगाया गया कन्वेंशनल करंट के उसमें अगर आपको एग्जाम में नंबर दिए जाते हैं और ए प्लस दिया जा रहा है और एक बच्चे को ए माइनस दिया जा रहा है तो आपके लिए कौन सा वाला ज़्यादा होगा डेफिनेटली प्लस यानी हमारी ये टेंडेंसी होती है कि प्लस जो है वो ज़्यादा होता है और माइनस वो कम होता है और हमेशा फ्लो जो है वो हाइयर टू लोअर होता है इसलिए कन्वेंशनल करंट का जो थिंकिंग था वो ये था कि जो चार्ज हो रहा है जो मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल से सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हो रहा है इसीलिए अभी भी जो हम लोग बनाते हैं बुक में वो फ्लो हम ऐसे ही दिखाते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव बट व्हाट इज़ द एक्चुअल फ्लो इट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ठीक है तो इस चीज़ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा और ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक करेंट के बारे में बताया अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस